Aujourd'hui, on va réaliser un délicieux gâteau aux saveurs de café et caramel qui rappelle un peu le fameux Despacito. Vous allez voir, c'est une tuerie. Les amateurs de café vont se régaler. Tout d'abord, je mélange 50 g de maïzena avec 300 ml de crème liquide entière. Je remue énergiquement au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ensuite, j'ajoute 10 g de café soluble. Et donc, je mélange bien jusqu'à ce que le café soit complètement dissous. Par contre, attention à bien utiliser du café soluble et non du café moulu. Je réserve deux côtés. Je chauffe une casserole à feu moyen vif. J'ajoute 120 g de sucre. Je le répartis uniformément dans le fond de la casserole et je le fais fondre sans venir le remuer. Une fois que le caramel s'est bien formé, on va pouvoir venir mélanger au fouet. J'ajoute ensuite 30 g de beurre et je mélange bien pour le faire fondre. Donc une fois que notre caramel est prêt, on va venir incorporer délicatement le mélange de crème, maïzena et café soluble. Donc attention aux éclaboussures et on évite de verser tout d'un coup pour que le choc thermique ne soit pas trop élevé. Et bien sûr, on fait tout ça sans jamais cesser de remuer. On continue à bien mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Après ça, on la retire du feu. Je verse ensuite la crème dans un bol, je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse complètement. On s'attaque ensuite à la génoise, donc dans un bol je viens casser 3 œufs. j'ajoute ensuite 90 g de sucre et on va battre le sucre avec les œufs pendant 10 minutes. Ça va commencer par mousser puis blanchir et tripler de volume. Donc après 10 minutes je viens ajouter une cuillère à soupe de café soluble et je fouette en quelques secondes. Ensuite, je tamise la farine, 80 g. Je tamise également 15 g de cacao en poudre non sucré. J'ajoute un sachet de levure chimique de 7 g et une pincée de sel. Et on va incorporer les poudres délicatement avec une marise en soulevant la préparation. Le but étant de ne pas faire retomber les œufs. Et pour terminer, mon secret pour une génoise ultra moelleuse, je mets à la fin 10 g d'huile. Je mélange une dernière fois. L'appareil à génoise au cacao et au café est prêt. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je viens ensuite beurrer un moule à charnière de 20 cm. Je verse à l'intérieur du moule euh, l'appareil à génoise. Je tapote un peu pour faire remonter les bulles d'air. Et j'enfourne la génoise pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Pendant que la génoise cuit au four, je prépare un sirop d'imbibage. Donc je chauffe 150 ml de lait avec 40 g de sucre et une cuillère à café de vanille en poudre. Donc je mélange bien le tout et je porte à ébullition. On vérifie la cuisson de la génoise en plantant un cure-dent. Et si c'est cuit, on retire du feu. Ensuite, on va venir démouler euh, la génoise. Je réserve la génoise sur une grille. Je ne la laisse pas totalement refroidir. Je prépare un cercle à pâtisserie avec un support à gâteau et une bande de rhodoïde. Vous pouvez laisser le gâteau dans le moule à charnière et remplacer le rhodoïde par euh, du papier cuisson. Je dépose ensuite le gâteau euh, sur le côté plat et je viens le piquer à l'aide d'une fourchette. Je verse ensuite le sirop d'imbibage sur la génoise. Donc le gâteau est encore chaud ainsi que euh, le sirop d'imbibage. Quand la crème au caramel et au café a bien refroidi au réfrigérateur, je la réserve dans un bol et je viens la fouetter pour la détendre. Je réserve ensuite la crème de côté. Dans un autre bol, je mets 350 ml de crème liquide entière, toujours à 30% de matière grasse minimum. Et je la fouette pour la monter. 
J'incorpore une première partie de crème fouettée dans la crème café et caramel. Je mélange énergiquement. J'ai fini par prendre le batteur pour bien mélanger. Et ensuite, j'incorpore le reste de crème délicatement en mélangeant avec la marise. Et on obtient une délicieuse mousse au caramel et au café. Je vais ensuite venir verser la totalité de la mousse sur la génoise. Je la répartis uniformément dans le moule, je lisse la surface. Pour la décoration, j'ai pris des amandes effilées grillées et je recouvre la surface du gâteau totalement avec les amandes. Je le réserve ensuite au réfrigérateur 3 heures minimum avant de déguster. Comme vous le voyez, le démoulage se fait super facilement. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt